மார்னிங் ஐ போவன் அலாம் வலைக்கும் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சி ஒரு உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினம் பத்திரிகைகளுக்கு விடுமுறை என்றாலும் நாட்டிற்கும் ஊரடங்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாளை அதிகாலை நான்கு மணி வரைக்கும் அந்த ஊரடங்கு சட்டம் தொடர்ந்து அமலிலே இருக்கிறது இப்படியான பின்னணியில் இணையதளம் வாயிலாக வெளிவந்த செய்திகளோடு சேர்த்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான செய்திகளின் பக்கம் நாங்கள் அவதானத்தை செலுத்துவதற்கு காத்திருக்கின்றோம் அதில் முக்கியமாக இரண்டு முக்கியமான விடயங்களை ஏந்தி வந்திருக்கின்ற நாளாக இன்றைய தினம் அமைந்திருக்கிறது புத்தர்களுடைய அல்லது பௌத்தர்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு நாளாக இன்றைய நாள் கணிக்கப்படுகிறது புனித பொசோன் போயா தினம் என்று தான் நடைபெற இருக்கிறது எனவே அது தொடர்பான முக்கியமான தகவல்களையும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள காத்திருக்கின்றோம் அத்தோடு இணைந்ததாக இன்று இரவு பதினொன்று பதினைந்துக்கு சந்திர கிரகணம் இடம்பெற இருக்கிறது என்ற வகையிலே நேற்றைய தினம் செய்திகள் வெளியாக இருந்தன ஏற்கனவே இன்றைய தினம் பூர்ண பௌர்ணமி தினம் இந்த பௌர்ணமி தினத்தினுடைய முக்கியமான தகவல்களாக இந்த தகவல்கள் அமைய காத்திருக்கின்றதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சவினுடைய வாழ்த்து செய்தியும் அத்தோடு இணையக்கூடியதாக இருக்கிறது தேசத்தை நாகரீகம் அடைய செய்த தேசத்தை முதிர்ச்சி அடைய செய்த தேசத்தை முன்னேற்றிய தேசத்தை பாதுகாத்து புத்த மதத்திற்கு அடிப்படையாக அமைந்த புனித பொசோன் போயா தினம் இம்முறை இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி எட்டாவது தடவையாக பிறக்கிறது என்ற வகையில் தான் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவினுடைய வாழ்த்து செய்தியிலே அந்த தகவல்கள் பரிமாறப்பட்டிருக்கின்றன இந்தியாவினுடைய அசோக பேரரசினுடைய ஆசீர்வாதத்துடன் வருகை தந்த மஹிந்த தேரர் தலைமையிலான தர்ம தூது குழுவினர் அன்று மிகிந்தலையின் அபஸ்தலையிலிருந்து இரண்டாவது பேத்திஸ் அரசுக்கு பரிசளித்த புனித மதம் கங்கை போன்று குறுகிய காலத்தில் இந்நாட்டின் மூளை முடுக்கெல்லாம் பரவி சென்றிருந்தது என்ற வகையிலே பிரதமர் தன்னுடைய வாழ்த்து செய்தியிலே தகவல்களை வெளியிட்டிருக்கிறார் இந்த தர்ம விஜய செய்தியுடன் அறியாமையினால் மங்களடைந்து போயிருந்த சிங்கள தீபம் சத்திய தத்துவம் காரணமாக பிரகாசம் பெற்று ஒளி வீச தொடங்கியது அதன் மூலம் குறுகிய காலத்தில் தூய கலாச்சாரத்தினையும் பண்பாட்டினையும் கொண்ட நாகரீகமடைந்த தேசமாக மாற்றமடைந்தது அதன் பிரதிபலனாக இந்நாட்டினை ஒற்றுமைப்படுத்திய ஸ்ரேஷ்ட இளவரசர்கள் தீரமிகு தளபதிகள் காட்டிலிருந்த பாரிய கருங்கல்லில் அன்பு கருணை மனாமைதி போன்ற உயர்ந்த பண்புகளையும் சேர்த்து செதுக்கிய வியப்பூட்டும் கலைஞர்கள் இயற்கையின் அழகினை சொற்களில் வடித்த கவிஞர்கள் போன்றோர் இந்நாட்டினை செழுமைப்படுத்தினர் என்ற வகையில் தான் அந்த தகவல்கள் இங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன இம்முறை பொசோனின் பிறப்புடன் உலக சுற்றாடல் தினமும் அதே தினத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது எமது மூதாதையரின் முழு உடம்பிலும் ஒன்றிப் போயிருந்த இந்த சிரேஷ்ட தத்துவம் காரணமாக உயிரினங்கள் உட்பட இயற்கையின் அனைத்து அம்சங்கள் மீதும் நிதமும் அன்பு செலுத்தி அவற்றை பாதுகாக்கின்ற பலமான தேசம் ஒன்று தோற்றம் பெற்றிருக்கிறது என்ற வகையிலும் இன்று அதற்கு மாற்றமாக நடந்த கொண்டமையினால் முழு உலகமும் மீண்டும் தம்மை சுய விசாரணை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே கோவிட் நைன்டீன் தொற்று ஏற்படுத்த கூறும் முக்கியமான விடயமாகும் நாம் அனைவரும் நாடு என்ற வகையில் ஒன்றிணைந்து செயற்பட்டமையினாலும் புத்த மதத்தின் போதனையின் அடிப்படையில் உயரிய பண்புகள் சடங்குகளினை பின்பற்றினாலும் இலங்கை அத்தொற்று நோயை வெற்றி கொள்ளும் பாதையில் பயணிக்க முடிந்துள்ளது இன்னும் சிறிய காலப்பகுதிக்கு சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு பிரிவினர் வழங்கும் அறிவுறுத்தல்களின் அடிப்படையில் நாம் அனைவரும் செயற்பட வேண்டும் அதன் மூலம் இத்தொற்றினை முழுமையாக தோற்கடித்து நாடு என்ற வகையிலும் நாட்டு மக்கள் என்ற வகையிலும் முன்னோக்கி பயணிக்க முடியும் என நம்புகிறேன் எனவே உயரிய பண்புகளுடன் அனைவருக்கும் அன்பு கருணை காட்டி இத்தொற்றின் வெற்றி கொள்ள உறுதி போடுவோம் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் நலம் பெறட்டும் என்ற வகையில் தான் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவினுடைய வாழ்த்து செய்திகளை தகவல்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன அத்தோடு மகி ஜனாதிபதி கோட்டாபிய ராஜபக்சவும் தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்திருந்தார் இந்நிலையில் இது தொடர்பான தகவல்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இன்றைய தினத்திலே என்ன நடக்கிறது அதுவும் விகாரைகளிலே பௌத்த விகாரைகளிலே என்ன நடக்கிறது என்ற விவகாரங்கள் குறித்து நாங்கள் பேசுவதற்காக காத்திருக்கிறோம் எனவே பிரதமரின் கீழ் நேரடியாக இயங்குகின்ற புத்த சாசன கலாச்சார விவகார அமைச்சினுடைய ஊடக செயலாளரை நாம் இணைத்துக் கொள்கின்றோம் யோகராஜன் வணக்கம் யோகராஜன் நீங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியதற்கு நன்றி உங்களுடைய அந்த செய்தி குறிப்பை நான் செவி மடுக்க கிடைத்தது கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் அருமையாக இருந்தது பிரதமருடைய அந்த உரையின் சில பகுதிகளை மேற்கோள் காட்டி அந்த செய்தி குறிப்பு அமைந்திருந்தது இன்று நீங்கள் கேட்க விளைந்த கேள்வி நேற்றைய தினம் நான்காம் தேதி ஆரம்பமாகி இருக்கிறது அந்த தேசிய பொசன் விழா என்பதைத்தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த விடயம் பற்றி நாங்கள் நிச்சயமான தகவல்களை தர வேண்டி இருக்கிறது நிச்சயமாக நேற்றைய தினம் மிகுந்தலை ரஜமகா விகாரையிலே ஆலோக பூஜை அல்லது ஒளி விளக்கு பூஜை என்று சொல்லலாம் அதாவது அந்த மீந்தலை ரஜமகா விகாரை அந்த புனித ஸ்தலத்தையே ஒளியூட்டக்கூடிய வருடாந்தம் ஒளியூட்டக்கூடிய பிரதான நிகழ்வாக அமைகிறது ஆலோக பூஜை அந்த ஆலோக பூஜையை அங்குராட்மனம் செய்து வைத்தார் புத்த சாசன கலாச்சாரம் மற்றும் சமய அல்வல்கள் அமைச்சர் என்ற வகையிலே மாண்புமிகு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இது இந்த விடயம்
இரண்டு வைபவங்களும் மிக முக்கிய வைபவங்களாக பண்டிகைகளாக காணப்படுகின்றன ஏற்கனவே விசாக் நாங்கள் விசாக் நோன்மதி தினத்தை பார்த்தோம் இரண்டு தினங்களுக்கு அது கொண்டாடப்பட்டது கொரோனா தொற்று இருந்ததனால் பௌத்த அடியார்கள் வீட்டிலிருந்தே எளிய முறையிலே அதனை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் கொண்டாட வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுக்க விடுக்கப்பட்டது பௌத்த மக்களும் அதற்கு மிகவும் செவிசாய்த்து அவர்கள் மிகவும் ஒத்துழைத்தார்கள் என்பது மிக முக்கியமானது அப்படி இருக்க அந்த நிலையிலே இப்பொழுது போசோ தினம் கொண்டாடப்படுகிறது நேற்றைய தினம் இதுதான் முதல் தடவை இதுதான் முதல் தடவை தேசிய பொசன் விழாவாக கொண்டாடப்படுகின்ற தன்மை எனவே இது பௌத்த மக்களுக்கு கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று சொல்ல வேண்டும் அது இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டாவது பொசன் தினமாக இந்த தினம் கருதப்படுகிறது அதாவது அசோக சக்கரவர்த்தியின் மகனான அரஹாத் மஹிந்த தேர்தல் அவர்கள் இலங்கைக்கு பௌத்த மதத்தை முதல் முதலிலே அறிமுகப்படுத்தினார் அல்லது பௌத்த சிந்தனையை கொண்டு வந்தார் அவர் கொண்டு வந்ததும் இது போன்ற ஒரு நோன்மதி தினத்திலேயே அவர் கொண்டு வந்து இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டு வருடங்கள் கழிந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டாவது பொது தினமாக இந்த தினம் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது எனவே வருடாந்தம் இந்த நிகழ்வு நினைவு கூறப்பட்டது என்பது உண்மை மகிந்த தேரர் அவர்கள் இலங்கைக்கு வந்து முதலில் விஜயம் செய்த பிரதேசம் மிகிந்தலை அதனால் தான் இந்த மிகிந்தலையில் அமைந்திருக்கின்ற ரஜமகா விகாரை மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாக அமைகிறது மிகிந்தலை அதே போன்ற அங்கிருக்கின்ற அருகில் உள்ள தந்திரி மலை மற்றும் ஜாயஸ்ரீ மகாபோதி பின்னர் ருவான் வேலி சாய போன்ற பிரதேசங்கள் எல்லாம் பிரபலியம் அடைந்ததற்கு காரணம் மைந்த தேரருடைய வருகை மைந்த தேரர் மீந்தலை வந்த பொழுது மீந்தைக்கு மீந்தலைக்கு வந்த பொழுது அந்த பிரதேச அந்த காலகட்டத்திலே அந்த பகுதியை ஆட்சி செய்த தேவ நம்பிய தீசன் அவர் காட்டுக்கு வேட்டையாட சென்றிருக்கின்றார் காட்டுக்கு வேட்டையாட செல்லும் பொழுது ஒரு முயலை முயலை வேட்டையாட முற்பட்ட பொழுது மைந்த தேரர் முதல் தண்ட பஞ்ச பஞ்சசீலம் பௌத்த மதத்தின் மிக முக்கியமான விடயம் பஞ்சசீலம் பஞ்சசீலத்தின் முதலாவது போதனையை அவர் போதித்தார் அதுதான் உயிர்களை கொல்லாதே கொல்லாதே உயிர்களை கொல்லாதே அனைத்து ஜீவராசிகளும் வாழ்ந்தாலே உனக்கு வாழ்க்கை இருக்கிறது எனவே ஜீவராசிகளை கொல்லாதே என்பது முதலாவது சீலம் எனவே பஞ்சசீலம் என்பது ஐந்து மகா பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவது எனவே முதலாவது விடயம் உயிர்களை கொல்லாதே அடுத்தது களவு செய்யாதே காமத்திலிருந்து விடுபடு அதே போல் மதுபானங்களை தவிர்த்துக் கொள் அதே போன்று பொய் சொல்லாது பொய் சொல்லாது இவை ஐந்தும் தான் பஞ்சசீலங்களாக அமைகின்றன எனவே இன்றைய தினம் இன்று போன்ற ஒரு தினத்திலே முக்கியமாக பஞ்சசீலம் கடைபிடிப்பது முக்கியம் நிச்சயமாக யோகராஜ் அத்தோடு இன்றைய தினம் பொதுவாக கோவிட் நைன்டீன் தாக்கம் காரணமாக சமூக ஒன்று கூடல்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவ்வாறான பின்னணியிலே இன்றைய தினம் என்பது பௌத்தர்கள் அதிகமாக பூஜை வழிபாடுகளிலே ஈடுபடுகின்ற ஒரு முக்கியமான திகம் விகாரிகளுக்கு செல்கின்ற தினம் இந்த நாளிலே பௌத்தர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வழிகாட்டல்கள் உங்களுடைய அமைச்சின் மூலம் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா அதாவது அமைச்சின் செயலாளர் திரு எம் கே மந்துல ஹரிச்சந்திர அவர்கள் அதே போன்று பௌத்த புத்த சமய அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் நாயகம் திரு சுனந்த காரியப்பெருமை ஆகியோர் இணைந்து இந்த சுற்று நிறுவனங்களை அவ்வப்போது வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்பே வெளியிடப்பட்டது வீட்டில் இருந்த வண்ணமே இதனை பின்பற்றுங்கள் என்று வீட்டை ஒரு ஒரு விகாரையாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் விசாக் தினத்துக்கு சொன்னது போன்றுதான் வீட்டிலிருந்தே செய்யுங்கள் அதாவது வீட்டிலிருந்து நீங்கள் பஞ்சசீலத்தை கடைபிடிக்கலாம் இப்பொழுது நான் சொன்ன விடயத்தை பஞ்சசீலத்தை கடைபிடிக்கலாம் அடுத்தது தியானம் மேற்கொள்ளலாம் ஒரு தனியான இடத்தை ஒதுக்கி அதே போன்று தான தர்மம் செய்யலாம் தானம் என்று சொல்லும் பொழுது அன்னதானம் செய்யலாம் ஒரு செல்ல பிராணியோ அல்லது பக்கத்தில் இருக்கின்ற வீட்டு வீட்டில் இருக்கின்றவருக்கோ அல்லது வீட்டில் இருக்கின்ற இன்னொருவருக்கோ உணவு சமைத்து கொடுத்தலே ஒரு அன்னதானமாக அமையுது எனவே அந்த தான தர்மங்களை செய்யலாம் எனவே இவை மிக முக்கியமான விடயங்கள் இந்த பௌத்த மதத்திலே இன்றைய தினம் ஏதாவது தேசிய நிகழ்வுகள் இன்றைய தினத்தில் நடைபெறுகிறது அதாவது இன்று காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி முதல் இப்பொழுது முடிந்து விட்டது அது நாங்கள் உதாசன சம்புத்த பூஜா வந்து சொல்வோம் அதாவது காலையிலே சம்புத்த பூஜை அதாவது படைப்புகள் இருக்கும் உணவு மற்றும் இனிய மலர்கள் எல்லாம் படைக்கப்படும் புத்த பகவான் மற்றும் மைந்த தேர்தலுக்கென்றே விசல் ஒரு சைத்திய இருக்கிறது அங்கே விகாரம் இருக்கிறது அங்கெல்லாம் இந்த பூஜை நடைபெறும் பின்னர் பத்து முப்பது முதல் பதினொன்று முப்பது வரை தாவால் சம்புத்த பூஜா அதாவது பகல் வேலைக்கான சம்புத்த பூஜை இருக்கிறது இதற்கிடையிலே தர்ம தேசனாவ என்றிருக்கிறது அதாவது தர்ம போதனைகளை கொண்ட ஒரு விளக்கு உரை இடம்பெறும் அது ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு இடம்பெறுகிறது அதே போன்று சாக்கச்சாவ அல்லது பௌத்த சாக்கச்சாவன்னு சொல்வார்கள் பௌத்த மத சிந்தனைகளை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு விசர கலந்துரையாடலும் இடம்பெறுகிறது இது தவிர இன்றைய தினம் உலக சுகாதார உலக சுற்றாடல் தினம் என்ற உலக சுற்றாடல் தினம் என்ற வகையிலே மரக்கன்றொன்றை நாட்டும் நிகழ்வும் ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச அவர்களுடைய தலைமையில் இடம்பெறுகிறது இன்று 
பிரதம அதிதியாக அல்லது இன்று முக்கிய நிகழ்வுகளிலே அங்கே ரஜமஹா விகாரையில் முக்கிய நிகழ்வுகளிலே ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச அவர்கள் கலந்து கொள்வார் என்பது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நிச்சயமாக தினம் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் கலந்து கொண்டார் இன்று இரவு ஆறு முப்பது அளவிலே அனைத்து இரா ஒளிபரப்புக்க <laughs> அவர்களுக்கு வசதி செய்து கொடுக்கக்கூடிய வகையிலே அரச வானொலி அரச தொலைக்காட்சி இணைந்து இனி தனியார் தொலைக்காட்சிகளும் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யும் நிச்சயமாக யோகராஜன் இது தொடர்பான தகவல்களை விரிவாக எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு உங்களுக்கு அன்பான நன்றிகள் இந்த காலை வேலையில் இணைந்து கொண்டதற்கு நன்றி 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 இந்த பொசன் போயா தினத்தையொட்டி நடைபெறுகின்ற முக்கியமான நிகழ்வுகளாக இருக்கின்றன அத்தோடு இணைந்த அந்த தகவல்களை தான் எங்களுடைய யோகராஜன் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் அத்தோடு இணைந்ததாக இன்றைய தினம் இரவு பதினொன்று பதினைந்துக்கு ஸ்ட்ரோபெரி மூன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சந்திர கிரகணம் இடம்பெற இருக்கிறது என்ற வகையிலே பேராசிரியர் சந்தன ஜெயரத்ன நேற்று தினம் தெரிவித்திருந்த கருத்துக்களும் முக்கியமான கருத்துக்களாக மாறி இருந்தன பதினொன்று பதினைந்து தொடக்கம் இரண்டு முப்பத்து நான்கு வரைக்கும் இந்த சந்திர கிரகணம் இடம்பெற இருக்கிறது என்ற வகையில் தான் அந்த தகவல்கள் இடம்பெற இருந்தன இந்த ஸ்ட்ரோபெரி மூன் என்று அழைக்கப்படுவதற்கான காரணங்களையும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் அமெரிக்காவினுடைய ஸ்ட்ரோபெரி விவசாய பயிர் செய்கை இடம்பெறுகின்ற காரணத்தினால் அந்த தினத்தை ஸ்ட்ரோபெரி மூன் என்று அழைக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்ததை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அப்படியான தகவல்களும் நேற்றைய தினம் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது எனவே பதினொன்று பதினைந்து தொடக்கம் இரண்டு முப்பத்து நான்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு இதனை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சந்திர கிரகணம் ஏற்பட்டு பதினான்கு நாட்களுக்கு பின்னர் மீண்டும் ஒரு சூரிய கிரகணம் ஏற்பட இருக்கிறது இந்த சூரிய கிரகணமே இந்த ஆண்டில் இலங்கையில் பார்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சூரிய கிரகணம் என்ற வகையிலும் அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார் அதன் பின்னர் பத்து நாட்களுக்கு பின்னர் மீண்டும் ஜூலை மாதம் ஐந்தாம் திகதி மீண்டும் ஒரு சந்திர கிரகணம் ஏற்பட இருக்கிறது என்ற வகையில் தான் பேராசிரியர் சந்தன ஜெயராத்ன நேற்றைய தினம் தெரிவித்திருந்த கருத்துக்கள் முக்கியமான கருத்துக்களாக மாறி இருந்தன இவை ஒரு பக்கம் இருக்க இன்றைய தினம் நாட்டுக்குள்ளே பௌத்தர்கள் தங்களுடைய வழிபாடுகளை தங்களுடைய மத ஸ்தலங்களுக்கு செல்லாமல் வீடுகளுக்குள்ளே கட்டுப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் போயா தினத்தினுடைய விசேட பூஜைகள் அங்கு நடைபெற பொதுவாக பொசன் தினத்தை ஒளிமயமூட்டுவார்கள் சகல விகாரைகளும் ஒளிமயமூட்டப்படும் ஆனால் கோவிட் நைன்டீனுடைய தாக்கம் காரணமாக இம்முறை அவைகள் அனைத்தும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்ற வகையில் தான் இந்த தகவல்கள் முக்கியமான தகவல்களாக பரிமாறப்பட வேண்டிய விடயங்களாக மாறி இருக்கின்றன இந்த தகவல்கள் இப்படி இருக்கின்ற பொழுது கோவிட் நைன்டீன் தொற்றினுடைய தாக்கமும் இப்பொழுது நாட்டுக்குள்ளே அதிகரித்து வருகின்றதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நேற்றைய தினம் மாத்திரம் நாற்பத்தி எட்டு கோவிட் தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கின்றார்கள் நாற்பத்தி எட்டு கோவிட் தொற்றாளர்களிலே ஆறு பேர் தான் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவர்கள் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் கடற்படையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்ற வகையில் மொத்தமாக நாற்பத்தி எட்டு பேர் நேற்றைய தினம் அடையாளம் காணப்பட்டிருந்ததை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது நேற்றைய தினம் இப்படியான தகவல்கள் இருக்கின்ற பொழுதுதான் ஒரு பக்கம் கோவிட் நைன்டீனுடைய தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது மறுபக்கம் விசேட வழிபாடுகள் நடைபெற வேண்டிய விடயங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு பக்கம் பள்ளிவாசல்கள் திறப்பதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எதிர்வருகின்ற எட்டு அல்லது ஒன்பதாம் தேதி அது தொடர்பான தகவல்களை தான் அடுத்த முப்பது நிமிடங்கள் உங்களோடு நாங்கள் பேசுவதற்காக காத்திருக்கின்றோம் பேசலாம் நாங்கள் இந்த இடைவெளியின் பின்னர் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய தினம் பத்திரிகைகள் வழங்கி இருக்கின்ற தகவல்களோடு சேர்த்த முக்கியமான தகவல்களை தான் உங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள காத்திருக்கின்றோம் அதனை தான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் முக்கியமாக பள்ளிவாசல்கள் திறக்கப்பட இருக்கின்றன என்ற தகவல்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் பேசு பொருளாக மாறி இருந்தது அந்த பள்ளிவாசல்கள் திறக்கப்படுகின்றன எவ்வாறு மக்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் தொழுகைக்காக செல்கின்றவர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் கூட்டு தொழுகைகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா ஜுமா தொழுகைக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா இந்த கேள்விகள் எல்லாம் மிகப்பெரிய கேள்விகளாக சரியான பதில்களை வழங்குவதற்காக வேண்டி முஸ்லீம் சமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களத்தினுடைய பணிப்பாளர் ஷேக் அஷ்ரப் அடுத்த முப்பது நிமிடங்கள் எங்களோடு பேசுவதற்காக காத்திருக்கின்றார்கள் இதற்கிடையில் பத்திரிகைகள் வழங்கி இருக்கின்ற தகவல்களின் பக்கம் நாங்கள் அவதானத்தை செலுத்துவோம் அத்தோடு இணைந்த தகவல்களின் பக்கம் அவதானத்தை செலுத்துவோம் கோவிட் நைன்டீனுடைய தாக்கம் ஒரு பக்கம் அதிகரித்து வருகின்ற நிலையில் நேற்றைய தினத்தில் மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டு பேர் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கின்றார்கள் நாற்பத்தி 
கடற்படையைச் சேர்ந்தவர்கள் அத்தோடு வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த ஆறு பேர் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இந்நிலையில் இலங்கையிலே மொத்த கோவிட் தொற்றாளர்களினுடைய எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்றாக அதிகரித்திருக்கிறது இதில் முக்கியமான விடயம் அண்மை காலமாக இலங்கைக்குள்ளே ஆயிரம் பேர் நோயாளர்களாக தொடர்ந்தும் சிகிச்சை பெற்று வருவார்களாக இருந்தால் அது பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்ற வகையிலே சில கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன அவைகள் பேசு பொருளாக மாறி இருந்தன இந்நிலையில் இலங்கைக்குள்ளே தற்பொழுது இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொற்றின் காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வருகின்றவர்களினுடைய எண்ணிக்கை ஒரு பக்கம் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரித்திருக்கிறது இதிலே அதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் எத்தனை பேர் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் யார் யார் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்கள் என்ற சரியான தரவுகள் வெளிவட வெளியிடப்படாவிட்டாலும் கூட இலங்கைக்குள்ளே மொத்தமாக தனியார் மற்றும் அரச தரப்பினை சேர்த்து எடுத்துக் கொள்கின்ற பொழுது இருக்கின்ற மொத்த அதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளுக்கான கட்டில்கள் அல்லது பிரிவுகள் இருப்பது ஐநூற்று நாற்பது அல்லது அதற்கும் குறைவானதே சகல அரச மற்றும் தனியார் வைத்தியசாலைகளிலே இருப்பது இதற்கு நடுவிலே ஆயிரத்தை தாண்டுமாக இருந்தால் எப்படி அதனை சமாளிக்கப் போகிறது இலங்கை என்ற வகையிலே கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருந்தன ஆனால் அதற்கிடையில் இப்பொழுது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாக அந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது மொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்று அதிலே பதினோரு உயிரிழப்புகள் பதிவாக இருக்கின்றன தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பேர் தொடர்ந்தும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்கள் ஏனையவர்கள் சுகமடைந்து வீடுகளுக்கு சென்றிருந்தார்கள் கடற்படையை சார்ந்தவர்கள் மற்றும் நானூற்று பேருக்கும் அதிகம் மாணவர்கள் சுகமடைந்திருக்கின்றார்கள் என்ற தகவல்கள் நேற்றைய தினம் வெளியாக இருந்ததை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது இப்படியான ஒரு பின்னணியில் தான் கோவிட் நைன்டீன் தொற்றினுடைய தாக்கம் இப்பொழுது இலங்கைக்குள்ளே நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தொற்றில் இருந்து நாங்கள் முழுமையாக இன்னும் விடுபடவில்லை முழுமையாக எங்களுடைய நாடு அதிலிருந்து வெளிவரவில்லை என்ற தகவல்கள் தொடர்ச்சியாக ஊடகங்கள் வாயிலாக அதே போன்று சமூக வலைதளங்கள் ஊடாக வெளியிடப்படுகின்ற பொழுது வெட்டுக்கிளிகளினுடைய தாக்கம் ஒரு பக்கம் அதிகரித்து வருகிறது இந்த வெட்டுக்குளிகளினுடைய தாக்கம் முதலாவது உணரப்பட்டது குருநாகல் மாவட்டகம பகுதியில் அதன் பின்னர் கேகாலை மாவட்டத்திலே அது உணரப்பட்டது அதன் பின்னர் மாவனல் பகுதிகளை உணரப்பட்டது அதன் பின்னர் வரக்காப்பொலி பகுதிகளில் இந்த வெட்டுக்கிளிகளினுடைய தாக்கம் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தது ஆனால் இலங்கைக்கென்றே உரித்தான இலங்கையினுடைய பல்வகை உயர்வகையைச் சேர்ந்த ஒரு உயிரினம்தான் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் என்று விவசாய அமைச்சினுடைய பணிப்பாளர் தெரிவித்திருந்ததை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் அதற்கிடையிலே இப்பொழுது அது ஒரு வகை பாலைவன வெட்டுக்கிளியா என்ற வகையிலே கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருந்தன அந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்த வெட்டுக்கிளிகள் என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருந்தன உடம்பிலே மஞ்சள் மற்றும் கருப்பு நிலை புள்ளிகளை கண்ட இந்த வெட்டுக்கிளிகளை கண்டால் ஒன்று ஒன்பது இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற இலக்கத்திற்கு அழைக்குமாறு விவசாய அமைச்சு வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தது இவ்வாறான பின்னணியில் எத்தியோப்பியா கென்யா சோமாலியா போன்ற நாடுகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பாலைவனத்திலே உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வகை வெட்டுக்கிளி இனம் லாக்கோஸ்டி என்று சொல்லக்கூடிய வெட்டுக்கிளி இனம் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது அதன் பின்னர் அது பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு வியாபித்து இருந்தது பாகிஸ்தானிலே கோதுமை பயிற்சிக்கு மிகப்பெரிய விளைவுகளை அது ஏற்படுத்தி இருந்தது இந்தியாவினுடைய மகாராஷ்டிரா மாநிலம் இது போன்ற மாநிலங்களிலே கிட்டத்தட்ட ஏழு அல்லது எட்டு மாநிலங்களிலே இது மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி இருந்தது இந்த வெட்டுக்கிளிகளினுடைய தாக்கம் காரணமாக முப்பது வருடங்களில் இல்லாத மிகப்பெரிய பாதிப்பை இந்தியா எதிர்கொள்ளும் என்று எச்சரிக்கையும் கூட விடுக்கப்பட்டிருந்தது அதனை அழிக்கின்ற சில முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன ஏற்கனவே ஆப்பிரிக்க நாடுகளை தாக்கிக் கொண்டிருந்த இந்த வெட்டுக்கிளிகள் அளிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட நூற்று இருபது வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதாக கண்ணோர்வ விவசாய மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி கூடத்தினுடைய உதவி பணிப்பாளராக செயற்படுகின்ற பண்டார என்பவரினுடைய பெயரை மேற்கோள் காட்டி சில செய்திகள் வெளிவந்திருக்கிறதையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே உலகளாவிய ரீதியிலே அல்லது சில நாடுகளிலே பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்ற இந்த பாலைவன வெட்டுக்கிளிகளினுடைய தாக்கம் இலங்கைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன விவசாயிகள் மிக அவதானமாக இருக்க வேண்டும் என்ற வகையிலே தான் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன அது தொடர்பிலே அவர்களுக்கான கலந்துரையாடல்களிடம் இருக்கின்றன அது தொடர்பாக அவர்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கின்ற மாநாடுகள் இடம்பெறுகின்றன எனவே அது தொடர்பான தகவல்களை அல்லது அது தொடர்பான விளக்கங்களை முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று எட்டு எட்டு மூன்று ஒன்று ஆறு என்ற இலக்கத்தை அழைக்குமாறு அவர்கள் வேண்டுகின்றார்கள் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று எட்டு எட்டு மூன்று ஒன்று ஆறு என்ற இலக்கத்தை அழைப்பதன் மூலம் அது தொடர்பான தகவல்களை சேகரித்துக் கொள்ள முடியும் எனவே கோவிட் நைன்டீன் தாக்கத்திலிருந்து நாங்கள் முழுமையாக இன்னும் விடுபடவில்லை இதற்கு நடுவிலே வெட்டுக்கிளிகளினுடைய தாக்கம் இப்பொழுது அதிகரித்து வருகிறது இதற்கிடையில் இலங்கை அரசியலுக்குள்ளே பேசு பொருளாக மாறி இருந்தது பொது தேர்தல் நடக்குமா இல்லையா வேட்புமன
வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு ஆணைக்குழுவினுடைய தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரியவினுடைய கருத்துக்களின்படி எதிர்வருகின்ற எட்டாம் திகதி அதாவது திங்கட்கிழமை தான் அந்த திகதி அறிவிக்கப்படும் என்ற வகையிலே கருத்துக்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கும் காரணத்தையும் அவர் சொல்லியிருந்தார் சுகாதார அமைச்சின் மூலம் அதற்கான வழிகாட்டல்கள் அடங்கிய ஒரு அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த அறிக்கையை கவனமாக படித்ததன் பின்னரே திகதியை அறிவிக்க முடியும் என்ற வகையிலே அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்ததை அவதானிக்க கூடியதாக இருந்தது இப்படியான ஒரு பின்னணியில் தான் அமைச்சர் ஆறுமுகன் தொண்டமானினுடைய மறைவு மலையகு மக்களுக்கு மத்தியிலே மிகப்பெரிய ஒரு பேசு பொருளாக மாறி இருந்தது அவர்களுக்கு மத்தியிலே கவலையை ஏற்படுத்துகின்ற விடயமாக மாறி இருந்தது இந்நிலையில் அவருடைய மகன் ஜீவன் தொண்டமான அந்த வெற்றிடத்திற்கு நேற்றைய தினம் கையொப்பமிட்டிருக்கின்றதையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது நூரலியா மாவட்டத்திலே போட்டியிடுவதற்காக வேண்டி எனவே நூரலியா மாவட்டத்திலே போட்டியிடுவதற்காக வேண்டி வெற்றிடம் இருந்தது அந்த வெற்றிடத்தை இப்பொழுது அவர் மீண்டும் நிரப்பி இருக்கிறார் தன்னுடைய தந்தையினுடைய வெற்றிடத்தை என்ற வகையிலே நேற்றைய தினம் செய்திகள் வெளியாக இருந்ததை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது இன்னும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி என் பக்கம் நாங்கள் அவதானத்தை செலுத்த வேண்டி இருக்கிறது கடந்த இருபத்தி ஏழாம் திகதி அதாவது மே மாதம் இருபத்தி ஏழாம் திகதி யூடிவியினுடைய பிரதான செய்தி அறிக்கையில் நாங்கள் ஒரு செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தோம் வேறுபல தர்கா நகர் பகுதியிலே இடம்பெற்ற ஒரு முக்கியமான தகவலை நாங்கள் பகிர்ந்திருந்தோம் தர்கா நகர் பகுதியிலே மூளை குன்றிய அல்லது தன்னுடைய செயற்பாட்டிலே மிக குறைந்த வயதினுடைய தோற்றத்தை இருக்கின்ற தாரிக் என்பவரினுடைய ஒரு வீடியோ பதிவை நாங்கள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தோம் அதுவும் ஊரடங்கு சட்டத்தினுடைய காலத்தில் அவர் வெளியே வந்ததால் போலீசார் அவரை பிடித்து அடித்தார்கள் என்ற காணொலியை கிட்டத்தட்ட பத்து நாட்கள் பன்னிரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் நாங்கள் செய்தியாக வழங்கி இருந்தோம் ஆனால் இப்பொழுது அது மிகப்பெரிய பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான ஹர்ஷத் சில்வா அதே போன்று முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நலிந்த ஜெயதீஷ் அதே போன்று முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலிசாஹிர் மௌலான் ஆகியோர்கள் அவருடைய வீட்டுக்கு நேரடியாக சென்றிருக்கின்றார்கள் அந்த கலைநிறுவனங்களை தேடி பார்ப்பதற்காக வேண்டி அத்துடன் வயதாக இருக்கும் என்று வைத்தியர்கள் கூறியிருப்பதாக அவருடைய தந்தை தெரிவித்திருந்ததையும் நாங்கள் செய்தியாக வழங்கியிருந்தோம் எனவே அது தொடர்பான முழுமையான தகவல்களை இன்றைய தினம் பிரதான செய்தி அறிக்கைகள் தருவதற்கு நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம் இதற்கு நடுவிலே நேற்றைய தினம் அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கின்ற மாநாடு நடைபெற்றிருந்தது அமைச்சர் பந்துல குணபாரதன் அது தொடர்பான தகவல்களை வழங்கியிருந்தார் ஏற்கனவே இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவு மிகப்பெரிய கேள்விகளை ஏற்படுத்தி இருந்தது ஒரு பக்கம் தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அதனை வழங்கக்கூடாது என்று அரசு தரப்பிலே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் தேர்தல் ஆணைக்குழுவினுடைய தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரியவினுடைய கருத்துக்களின்படி இல்லை இதனை அரசியலாக்காமல் கொடுக்க முடியும் என்றால் நீங்கள் கொடுங்கள் என்றுதான் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் என்ற வகையிலே அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார் இதற்கு நடுவிலே ஹம்பந்தொட்டை மாவட்டத்தில் மாத்திரம் இருபத்தி ஏழு பாலங்களை அமைப்பதற்கான அமைச்சரவை பத்திரத்துக்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கி இருக்கிறது என்ற வகையிலே அமைச்சர் பந்துல குணபர்தன் நேற்றைய தினம் தன்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார் அதுவும் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ முன்வைத்த அமைச்சரவை பத்திரத்துக்கு தான் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கி இருக்கிறது எனவே பாதைகளினுடைய அபிவிருத்தி இது தொடர்பான அடிக்கட்டமைப்பு வசதிகள் இப்பொழுதைக்கு தேவையா என்ற கேள்விக்குரிய ஒரு பக்கம் இருக்க அபிவிருத்திகள் நடைபெறுகின்ற பொழுது அதனை பார்க்கின்ற பொழுது மிகப்பெரிய சந்தோஷங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதும் ஒரு மிகப்பெரிய செய்தியாக இருக்கிறது இதற்கிடையிலே இந்தியாவினுடைய உதவியுடன் நூறு மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களினுடைய உதவியுடன் கடன் திட்டத்தினுடைய உதவியுடன் இலங்கைக்குள்ளே இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி சூரிய சக்தியை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கும் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கி இருக்கிறது என்ற வகையிலே நேற்றைய தினம் அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன் தன்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்ததை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அரச நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் படைகளினுடைய அதாவது பாதுகாப்பு படைகளினுடைய தலைமையகங்களாக இருக்கலாம் அதே போன்று பாடசாலைகளாக இருக்கலாம் பல்கலைக்கழகங்களாக இருக்கலாம் கல்வி நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் அரசு தரப்பிலே இருக்கின்ற சகல நிறுவனங்களுக்கும் சூரிய ஒளியின் மூலம் இவ்வாறு சோலார் மின் உற்பத்தியின் மூலம் அதனை வழங்க முடியும் என்று அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன் நேற்றைய தினம் தெரிவித்திருந்த கருத்துக்களை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அத்தோடு இணைந்த தகவல்கள் தான் இப்பொழுது கடந்து செல்கின்ற தகவல்களாக மாறி இருக்கின்றன அத்தோடு த பினான்ஸ் நிறுவனம் அண்மை காலமாக பேசப்படுகின்ற நிறுவனமாக மாறி இருந்தது அதிலே முதலீடு செய்தவர்கள் வைப்பலிட்டவர்கள் மிகப்பெரிய நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்கின்றார்கள் சில நிதி பற்றாக்குறைகள் காரணமாக அந்த நிறுவனம் மூடப்படுகிறதா என்ற கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்ற நிலையிலே அதிலே முதலீட்டாளர்களாக பங்கு கொண்ட சகல முதலீட்டாளர்களுக்கும் எதிர்வருகின்ற திங்கட்கிழம
இருப்பதாக மத்திய வங்கியினுடைய ஆளுநர் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சவுக்கு அறிவித்திருப்பதாக நேற்றைய தினம் அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தன்னுடைய அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கின்ற மாநாட்டிலே வைத்து தெரிவித்திருந்ததை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது எனவே நூற்றுக்கு தொன்னூற்று ஏழு வீதமானவர்களினுடைய பிரச்சினை அதாவது நூற்றுக்கு தொன்னூற்று ஏழு பேர் இந்த ஆறு லட்சத்தை தான் வழங்கி இருந்தார்கள் எனவே அது தொடர்பான தகவல்களும் முக்கியமான தகவல்களாக மாறி இருக்கின்றன எனவே அடுத்த முப்பது நிமிடங்களில் இந்த பள்ளிவாசல்கள் திறக்கின்ற விவகாரங்கள் குறித்த முழுமையான தகவல்களை பேச காத்திருக்கின்றோம் அதுவரை பேசலாம் இந்த இடைவெளியின் பின்னர்ாலும்ம <laughs> கேட்கின்றீர்கள் அப்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு தேதியை சொன்னாலும் கூட என்னுடைய திணைக்களத்தின் லெட்டர் ஹெட்டில் நான் சைன் பண்ணி ஒரு அறிவித்தலை வெளியிடுவது தான் உத்தியோகபூர்வமான அறிவித்தல் அல்லது இப்பொழுது நாங்கள் இ அனௌன்ஸ்மெண்ட் இ இன்ஃபர்மேஷன் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எங்களுடைய திணைக்களத்தின் வெப் தளத்திலே நாங்கள் வெளியிட்டால் அதுவும் உத்தியோகபூர்வமான ஒரு அறிவித்தல் அந்த வகையில் நினைக்கின்ற மீடியாவாக இருந்தாலும் சரி எப்பொழுதும் கேட்க வேண்டும் உங்களுடைய வெப்தளத்தில் போடப்பட்டு இல்லையே இப்படி ஒன்று சொல்லப்படுகிறது உண்மையா விலையா என்பதை விசாரித்துக் கொள்வது நல்லது அல்லது என்னுடைய கையொப்பம் விட்டு எங்களுடைய லெட்டர் ஹெட்டில் ஒரு அறிவித்தல் வந்தால் இந்த ரெண்டு விதமான அறிவித்தல்களும் வராத போது இந்த விஷயம் உத்தியோகபூர்வமானதா என்பதை நாங்கள் உறுதி செய்து கொள்ள முடியாதிருக்கும் அந்த வகையில் இறுதியாக நாங்கள் மூன்றாம் தேதி தான் எங்களுடைய வெப்தளத்திலும் பிரசுரித்தோம் அதே போல் நானும் சைன் பண்ணி என்னுடைய கையொப்பத்தோடு எங்களுடைய லெட்டர் ஹெட்டிலே இந்த விஷயம் பிரசுரிக்கப்பட்டது அதன்படி பதினைந்தாம் தேதி தான் பள்ளிவாயல்கள் திறக்கப்பட முடியும் எட்டாம் தேதி ஒன்பதாம் தேதி என்ற அந்த தகவல்கள் பிறகு திருத்தி அமைக்கப்பட்டது ஏனென்றால் எப்பொழுதும் சுகாதார அமைச்சினுடைய தீர்மானங்களுக்கு ஏற்ப நாட்டின் பொதுவான முடிவுகளை ஒட்டித்தான் எங்களுடைய திணைக்களமும் அதே போல் வக்ஃப் சபையும் தீர்மானம் எடுக்க முடியும் அந்த வகையில் சுகாதார அமைச்சு மிக தெளிவாக கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அவர்கள் வெளியிட்டார்கள் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த நிறுவனங்களும் எந்த எந்த தேதியிலே ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த வகையில் அவர்கள் எட்டாம் தேதியோடு ஆரம்பிக்கின்ற வாரமும் பதினைந்தாம் தேதியோடு ஆரம்பிக்கின்ற வாரமும் என்று அவர்கள் அறிவித்த அந்த அந்த அட்டவணையை வாசிப்பதில் ஏற்பட்ட சில குரல் குளறுபடிகள் காரணமாக ஒன்பதாம் தேதி என்று அல்லது எட்டாம் தேதி என்று பேசப்பட்டது என்றாலும் இப்பொழுது அந்த அந்த மயக்கம் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே நாங்கள் மிக தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பதினைந்தாம் தேதி தான் பள்ளிவாயல்களை திறக்க முடியும் நிச்சயமாக பதினைந்தாம் தேதி பள்ளிவாசல்கள் திறக்கப்படுகின்ற பொழுது ஏற்கனவே நான் அந்த அறிக்கையை முழுமையாக வாசிக்க கிடைத்தது எனக்கும் கூட்டு தொழுகைகள் அதே போன்று ஜும்மா தொழுகைகளுக்கு எந்த அனுமதியும் இல்லை என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் பேசப்படுகின்ற மிகப்பெரிய கேள்விதான் கூட்டு தொழுகைகளுக்கு இடம் இல்லை என்றால் ஏன் பள்ளிவாசல்களை நீங்கள் திறக்க வேண்டும் என்ற வகையிலே இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் நிச்சயமாக ஒரு நியாயமான கேள்வி இந்த கேள்வியை நீங்கள் மட்டுமல்ல என்னிடம் தொலைபேசியில் வாட்ஸ்அப் ஊடாக தொடர்ந்து மக்கள் மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பிரச்சினை முஸ்லீம்களுக்கு மிகவும் நியாயமான ஒரு பிரச்சனை ஏனென்றால் நாங்கள் பள்ளிவாயலுக்கு செல்வது ஜமாத்தாக தொழுவதற்கு வீட்டிலே தொழுவதை விட பள்ளியிலே தனியாக தொழுவது நன்மை கூடியது அதே நேரம் ஜமாத்தாக தொழுவது எங்களுக்கு தரும் பல் நட பல் மடங்கு நன்மை கூடிய ஒரு இது எனவே அங்கே நாங்கள் கூடுகின்ற போது கூட்டு தொலைகள் கட்டாயமாக நடத்தப்படும் 
அதே நேரம் பள்ளிவாயில்கள் நாங்கள் இமாம்களை வைத்திருக்கிறோம் அவர்களுடைய கடமையும் இந்த தொழுகை நடத்துவது ஒரு பிரதானமான கடமை எனவே முஸ்லீம்கள் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்பதையிட்டு நான் ஆச்சரியப்படவில்லை இப்படி ஒரு கேள்வி வரும் வர வேண்டும் என்பது ஒரு நியாயமான ஒரு நிலைப்பாடு என்றாலும் நாங்கள் மிக தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இன்று பொசன் போயாத்தினம் இன்று அரசாங்கம் ஊரடங்கு சட்டத்தை அமுல் நடத்தியிருக்கிறது ஆனால் மார்க்கெட்டுகள் திறந்திருக்கின்றன பார்கள் திறந்திருக்கின்றன இன்று திறந்து இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் நேற்று முந்த நாள் திறந்திருந்தன நாளை திறக்கப்படும் நாடு மிக சாதாரணமான நிலைக்கு திங்கட்கிழமை மிக அதிகமான நிலைக்கு வரும் என்று அமைச்சர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனால் நேற்றும் இன்றும் ஏன் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது பௌத்தர்களுடைய மக்கள் நடமாட்டத்தை குறைப்பதற்காக வேண்டிய பன்சலைகளுக்கு மக்கள் சென்று விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் என்னென்னால் சன நெருக்கடி கூடிவிடும் சன நெருக்கடி கூடிவிட்டால் ஏனைய இடங்களில் மக்கள் போய் நெருக்கடியாக சேர்கிறார்கள் தான் ஆனால் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஒரு லட்சம் என்று சேர மாட்டார்கள் ஆனால் இன்று அந்த திறந்து விட்டால் இன்று அன்றாதபுரத்தில் உள்ள விகாரங்களில் கூடி விடுவார்கள் அதாவது பத்தொன்பதாம் தேதி மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி புத்த சாசன அமைச்சின் செயலாளர் ஒரு சுற்று நிருபம் ஒன்றை வெளியிட்டார் அதில் அவர் சொல்லியிருந்தார் பொசன் விழாக்கள் கொண்டாடுவதற்காக ஏற்பாடுகள் செய்யாதீர்கள் தன்சல்கள் கொடுக்காதீர்கள் உலர் உணர்வு உணவு மட்டும் கொடுங்கள் நாங்களும் நோம்பு நோம்பை தொடர்பாக அப்படியான அறிவித்தல்கள் விடுத்திருந்தோம் சுகாதார அமைச்சு சுற்று நிறுவத்தினுடன் சொல்லியிருந்தது அதே போல தான் அவர் பொசனுக்கும் சொல்லுகிறார் விசாக்கை எப்படி நீங்கள் வீட்டிலிருந்து கொண்டாடினீர்களோ அப்படியாக பொசன் உடைய பக்தி அல்ல வணக்க நிகழ்ச்சிகளையும் நீங்கள் வீட்டிலே இருந்து கொண்டாடுங்கள் அவர்கள் சொல்வார்கள் சிங்களத்திலே பிரத்திபத்தி பூஜா ஆமிஷ பூஜா என்று எனவே நீங்கள் பன்சலிக்கு செல்வது ஆமிஷ பூஜா ஆமிஷ பூஜாவில் ஈடுபடாதீர்கள் மறா வீட்டிலிருந்து பிரத்திபத்தி பூஜா செய்யுங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லியிருந்தார் மிக தெளிவாக அந்த சேக்குலருக்கும் மேலதிகமாக நேற்றும் இன்றும் அரசாங்கம் ஊரடங்கு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது ஏனென்றால் மிக பெரிய அளவில் மக்கள் கூடுவதை முடியுமான அளவு தடுக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு இன்னும் அரசாங்கத்தில் இருக்கிறது முஸ்லீம்களுக்கென்று ஒரு விசேடமான அதல் அதனால் எங்களுடைய பள்ளிகளில் நீங்கள் ஜும்மா வைத்துள்ள விட்டால் என்ன நடக்கும் இன்று பொசன் தினத்துக்கு மக்கள் பன்சலைக்கு சென்றிருந்தாலும் முழு நாட்டிலும் உள்ள சுமார் நூற்றி ஐம்பது லட்சம் பௌத்த மக்கள் எல்லோரும் சென்றிருக்க மாட்டார்கள் அல்லது பு நூற்றி ஐம்பது லட்சம் பேரில் அரை வீதம் ஆண்கள் என்று எடுத்தால் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் பேரும் சென்றிருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் எங்களை பொறுத்த வரையில் ஜும்மா என்றால் நாங்கள் ஐம்பது விதமான முஸ்லீம்களின் சனத்தொகையிலே ஐம்பது விதமானவர்கள் ஆண்கள் என்றால் அந்த ஐம்பது வீதமும் போயிருப்போம் அதாவது தொழுகை கடமையான அனைவரும் சென்றிருப்போம் எனவே பள்ளிகள் நிறைந்து வழிந்திருக்கும் எனவே இதை கட்டுப்படுத்துவது கஷ்டம் பிரக்டிகலி கஷ்டம் அந்த வகையில் எப்படியுமே ஜும்மா தொழுகை அனுமதிக்க முடியாது என்பதை நீங்களும் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் நாங்கள் விளங்க வேண்டும் இந்த நாட்டிலே பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்ற அந்த பௌத்தர்கள் அவர்களுடைய இன்றைய போயா தினத்துக்கு ஊரடங்கு சட்டம் போட்டிருக்கிறார்கள் எங்களுடைய பெருநாள் தினத்தில் அவர்கள் ஊரடங்கு சட்டம் போட்டார்கள் ஏனென்றால் மக்களுக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் சில வேளை இந்த பல வாரங்களாக மாதங்களாக மதஸ்தலங்களிலிருந்து தூரமாக இருப்பது லேசான விஷயம் அல்ல அந்த வகையில் இது கஷ்டமான விஷயம் எனவே சுகாதார அமைச்சு தன்னுடைய சுற்று நிருபத்தை அவர்கள் மே மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அந்த சுற்று நிருபத்தை அவர்கள் பள்ளி வாயல்களுக்கு அல்லது பன்சலைக்கு அல்லது சேர்ச்சுக்கு என்று அல்லது கோயில் என்று தனித்தனியாக வெளியிடவில்லை மதஸ்தலங்களுக்கு என்று ஒரு ஒரு சேக்குலர் இரண்டு பக்கங்கள் அளவிலே ஒரு சேக்குலர் பொதுவான வழிகாட்டல்களை சொல்லியிருக்கிறார் அதில் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ரெகுலர் ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ரெகுலர் காங்கிரகேஷனல் ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் காங்கிரகேஷனல் ப்ரேயர்ஸ் ஆர் நாட் அலவுட் அவை நடத்த முடியாது அதாவது சாதாரணமாக அன்றாடம் செய்கின்ற கூட்டு வணக்க வழிபாடுகள் வணக்க ஸ்தலங்களிலே செய்ய முடியாது அதே போல விசேடமான வணக்க வழிபாடுகள் கூட்டு வணக்க வழிபாடுகளும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் நாங்கள் அதை மீறி ஒரு தீர்மானம் எடுக்க முடியாது எனவே இப்பொழுது நீங்கள் பள்ளியை ஏன் திறந்தீர்கள் கூட்டுத் தொழுகை முடியாது போனால் என்று கேட்கின்றவர்கள் பள்ளியை திறக்கக்கூடாது என்ற கருத்திலே கேட்பதில்லை அவர்களுடைய மனத்திலே இருக்கிற ஆதங்கம் கூட்டுத் தொழுகைக்கு ஏன் நாங்கள் பள்ளிக்கு போனால் தொழ முடியாது அந்த சமூக இடைவெளியை பேணி அந்த கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் பேணி நாங்கள் ஜமாத்தாக நடத்த முடியும் தானே என்ற அந்த கேள்விதானே அல்லாமல் நீங்கள் பள்ளியை திறந்தது பிழை என்பதல்ல கட்டங்கட்டமாக நாங்கள் பள்ளியை திறப்போம் இன்ஷால்லா நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வோம் எங்களுக்கு கூட்டுத் தொழுகைக்கும் 
அல்லாஹ் தாலா மிக விரைவில் சந்தர்ப்பத்தை தர வேண்டும் என்று இன்னும் இந்த நாட்கள் இருக்கின்றன நாங்கள் சில வேலை பதினைந்தாம் தேதி வருகின்ற போது அரசாங்கத்துடைய தீர்மானங்கள் வேறு விதமாக இருக்கலாம் அதை நாங்கள் காத்திருப்போம் ஆனால் இப்போதைக்கு இன்று இந்த போயா தினத்திலே அரசாங்கம் எப்படி ஊரடங்கு சட்டம் போட்டிருக்கிறது எப்படி பௌத்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு வீட்டில் இருந்து வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட சொல்லியிருக்கிறது எப்படி கோயில்களுக்கு போக அனுமதி அளிக்கவில்லை என்ற அந்த இன்றைய தினத்திலே இருந்து கொண்டு நாங்கள் இந்த வழிகாட்டல்களை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அது அல்லாமல் வேறு விதமாக சுதந்திரமாக நாங்கள் நடக்க முயற்சிக்க கூடாது என்ற செய்தியை நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் நிச்சயமாக இந்த தகவல்களோடு முக்கியமான பல தகவல்கள் பேச வேண்டிய விடயங்களாக இருக்கின்றன அந்த தகவல்களை நாங்கள் பேசலாம் இந்த இடைவெளியின் பின்னர் சந்தையில் உள்ள வலுவான குறியீடு உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் அங்கீகாரம் பெற்றது உற்பத்தி மற்றும் சந்தைப்படுத்த விநியோகிப்போர் எம்டபிள்யூ லைஃப் சயின்சஸ் மெடிசேஃப் லிக்யூட் ஹேண்ட்ராப் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நம்ம பள்ளிவாசல்கள் திறக்கின்ற விவகாரம் குறித்து நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் முஸ்லீம் சமய பண்பாட்டல்வர்கள் திணைக்களத்தினுடைய பணிப்பாளர் ஏ பி எம் அஷ்ரப் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் இந்த மாதம் பதினைந்தாம் திகதி தான் பள்ளிவாசல்கள் திறப்பதற்கான உத்தியோகபூர்வமான முடிவை திணைக்களம் வழங்கியிருக்கிறது என்பதை அவர் தெளிவாக கூறியிருந்தார் இந்நிலையிலே நீங்கள் வெளியிட்ட அந்த சுற்று நிருபத்திலே மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளிலே இருக்கின்ற பள்ளிவாசல்கள் திறக்கப்பட மாட்டாது என்ற வகையிலே குறிப்புகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன இந்த மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பள்ளிவாசல்கள் நோயாளிகள் <laughs> அந்த பகுதியை அரசாங்கம் சுகாதார அமைச்சும் பாதுகாப்புத்துறையும் சேர்ந்து அதை மட்டுப்படுத்த பகுதியாக ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவாக மாற்றலாம் ஒரு சின்ன பகுதியாக இருக்கலாம் ஒரு ஊராக இருக்கலாம் ஒரு நகராக இருக்கலாம் அது எங்களுக்கு தெரியாது அப்படி மாற்றப்படுகின்ற போது அந்த பகுதிகளில் பள்ளிகள் தொடர்ந்தும் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும் எனவே திறக்கின்ற பள்ளி ஒன்றாக இருந்தாலும் சில வேலை அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தால் மூடப்படலாம் எனவே இப்பொழுது கூட நாட்டிலே அப்படியான பகுதிகள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று எங்களுக்கு தெரிந்த வகையில் இல்லை அப்படி இருந்தால் இவர்கள் எங்களுடைய மக்கள் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் பள்ளிவாயல் நிர்வாகிகள் நீங்கள் உங்களுடைய பகுதியிலே உள்ள பிஹெச்ஐ அல்லது எம்ஓஹெச்ஐ நீங்கள் அணுக வேண்டி வரும் பள்ளியை திறப்பதற்கு முதல் என்றால் இதில் ஒரு சரத்து நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம் சானிடைஸ் பண்ண வேண்டும் பள்ளியை சானிடைஸ் பண்ணுகின்ற போது நீங்கள் உங்களுடைய பகுதி பொது சுகாதார பரீட்சகர் அல்லது பொது மருத்துவ உத்தியோகத்தர் எம்ஓஹெச் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஹெல்த் இந்த இவர்களோடு கதைத்து அவர்களுடைய கண்காணிப்பு கீழே நீங்கள் பள்ளியை சுத்திகரிங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் எனவே நீங்கள் போய் அவர்களோடு க இதுதான் முதலாவது கட்டம் பள்ளியை ஆரம்பித்துக்கு முதல் நீங்கள் போய் அந்த அதிகாரிகளோடு பேசுகின்ற போது அவர்கள் சொல்வார்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் இந்த பகுதி மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதி இல்லை என்ற செய்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே நாட்டில் உள்ள எல்லா பள்ளிவாயல்களும் திறக்கப்பட வேண்டும் எல்லோரும் நீங்கள் சானிடைஸ் பண்ணுவதற்காக உங்களுடைய பகுதி பிஹெச்ஐ உங்களுக்கு மிகல் அருகாமையில் இருக்கின்ற பிஹெச்ஐயோடு ஒரு டெலிஃபோன் கோலை கொடுத்து பாருங்கள் பிரச்சனை இருந்தால் அவர் உடனே சொல்லுவார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பள்ளியை திறக்க சொல்லியிருக்கிறார்கள் சானிடைஸ் பண்ண வேண்டும் உங்களுடைய உதவியை நாட சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் அவர் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் சொல்லுவார் நீங்கள் கேட்க தேவையில்லை இது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக இல்லையா என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் அந்த அடிப்படையில் அவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃபார்ம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சுகாதார அமைச்சின் சுற்று நிறுவனத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எங்களுடைய சுற்று நிறுவனத்தில் நாங்கள் விசேஷமாக அதை சொல்லவில்லை நீங்கள் கதைக்கின்ற போது அப்படி ஏதாவது ஃபோம் நிரப்ப வேண்டும் என்றால் அது பற்றி அவர்கள் சொல்வார்கள் அதையெல்லாம் நீங்கள் அவர்களோடு மிக ஒத்துழைப்பாக அதை நிரப்பி கொடுத்து ஒத்துழைப்பு செய்து இந்த வேலையை அழகாக செய்யுங்கள் 
இன்ஷால்லா எல்லா பிரச்சனை இல்லாமல் இவை நடக்கும் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கை நிச்சயமாக இந்த சானிடைசர் பண்ணும்போது இல்லைனா தொற்று நீக்கும் போது பள்ளிவாசல்கள் சார்ந்தவர்கள் இல்லைன்னா நிர்வாகம் சார்ந்தவர்கள் தான் அதை பண்ணணுமா இல்லை உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் இல்லைனா நகர சபைகள் நகர உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் இவைகளினுடைய ஒத்துழைப்பு பள்ளிவாசல்களுக்கு கிடைக்குமா அதாவது நீங்கள் பிஹெச்ஐ அல்லது எம்ஓஹெச்ஐ நாடுகின்ற போது அவர்கள் இதற்குரிய ஏற்பாடுகளை பற்றியும் உங்களுக்கு சொல்லித்தருவார்கள் அது சில வேளை பிஹெச்ஐடைய கண்காணிப்பின் கீழ் வழிகாட்டலின் கீழ் பள்ளிவாயசல் பள்ளிவாயல்களுக்கே நேரடியாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கலாம் அல்லது எம்ஓஹெச் பிஹெச்ஐ அதற்கு உதவி செய்யலாம் அப்படி இல்லாத விடத்து சில வேளை அவர்கள் சொல்லலாம் அந்த பகுதியில் உள்ள உள்ளூராட்சி சபையில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் சொல்லலாம் நாங்கள் இதை தெளிவாக சொல்லவில்லை ஏனென்றால் சில உள்ளூராட்சி சபைகள் இலவசமாக சென்று பள்ளிவாசல்களை ஆல்ரெடி சானிடைஸ் பண்ணி இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய சேக்குலர் வெளிவருவதற்கு முதல் ஏனென்றால் எங்களுடைய சேக்குலருக்கு முன்னர் சுகாதார அமைச்சனுடைய சேக்குலர் சுற்று நிருபம் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வந்தது அதை தொடர்ந்து சில உள்ளூராட்சி சபைகள் கொழும்பு நன்கலிப்பட்டின் தேவல மவுண்ட் லெவனியா உள்ளூராட்சி சபை உதவி செய்வதாக அவர்கள் ஃப்ரீயாக போய் உதவி செய்ததாக நான் ஒரு பள்ளிவாயலை அவர்கள் சானிடைஸ் பண்ணியதாக எனக்கு தகவல் கிடைத்தது உத்தியோகபூர்வமாக அல்ல அப்படி சில பள்ளிவாயல்கள் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சானிடைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றன சில உள்ளூராட்சி சபைகள் ஆனால் நாட்டிலே முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட உள்ளூராட்சி சபைகள் இருக்கின்றன இவற்றினுடைய வசதிகள் அதே போல் இவர்களிடம் இருக்கின்ற ஊழியர்கள் இவர்களிடம் இருக்கிற நிதி வசதிகளை பொறுத்து அந்தந்த உள்ளூராட்சி சபைகள் சுயமாக எடுக்கின்ற தீர்மானங்களை பொறுத்து தான் அவர்கள் இந்த விஷயத்திலே உதவி செய்வார்களா இலவசமாக செய்வார்களா கட்டணம் பெற்று செய்வார்களா என்பது தங்கி இருக்கிறது அதனால் எங்களுக்கு பொதுப்படையாக இந்த விஷயத்தில் ஒரு வழிகாட்டலை கொடுக்க முடியாது எனவே உங்களுடைய பகுதி பிஹெச்ஐ அணுகின்ற போது உங்களுக்கு சகல விஷயங்களையும் அறிந்து கொள்ளலாம் அவர்களிடம் நீங்கள் கேளுங்கள் உள்ளூராட்சி சபை இந்த விஷயத்தில் எங்களுக்கு உதவி செய்யுமா என்று உங்களுடைய உள்ளூராட்சி சபையிடம் கேளுங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அத்தோடு அந்த சுற்று நிருபத்தில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி தான் பள்ளிவாசலுக்கு தொழுகைக்காக தனிநபர் தொழுகைக்காக வருகின்றவர்கள் வீட்டிலேயே உழு செய்து விட்டு வர வேண்டும் பள்ளிவாசலிலே இருக்கின்ற உழு செய்யக்கூடிய இடங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் அதே போல மலசல கூடங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் இவைகள் எதற்காக மூடப்படுகின்றன என்ன காரணம் அவர்கள் ஏன் வீட்டிலிருந்தே உழு செய்து கொண்டு வர வேண்டும் குழம்பை பொறுத்தவரையிலே அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றதா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குரிய கடைகளிலே வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் இது எவ்வாறு சாத்தியமாகும் அதாவது இப்போ எங்களுடைய நாட்டிலே நாங்கள் ஹவுத் இப்போ அவைப்போம் ஏன்னா ஹவுதில் எல்லோரும் கை போடுகின்ற போது ஒரு பிரச்சனை வரும் என்ற நிலை பிரச்சனை இருக்கிறது அப்படி இல்லாவிட்டால் டேப் கூகுளாய் நீரை பாவிக்கலாம் தானே என்று யோசிக்கலாம் நாங்கள் இவற்றுக்கும் வழி விடவில்லை ஏனென்றால் நீங்கள் அரபு நாடுகள் முஸ்லீம் நாடுகளில் பள்ளிவாயல் சில நாடுகளில் திறந்திருக்கிறார்கள் துபாய் கத்தார் போன்ற நாடுகள் இன்னும் பள்ளிவாயல்களை திறக்கவில்லை ஆனால் திறந்த நாடுகளிலும் கூட அவர்களுடைய முக்கியமான ஒரு அறிவித்தல் இந்த உது செய்யக்கூடிய பகுதியையும் மலை செல்லக்கூடிய பகுதியையும் மூடிவிடுங்கள் என்று ஏனென்றால் இந்த கோவிட் நைன்டீன் நோய் பரவுவது எங்களுடைய இந்த சளி மூக்கிலிருந்து வரக்கூடிய சளி காரணமாக எனவே இந்த உது செய்கின்ற போது சாதாரண மக்கள் மூக்கு சீருவார்கள் அவர்களுடைய மூக்கிலே சளி இல்லாவிட்டாலும் மூக்கு சீர்வார்கள் அந்த உதவி செய்கின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வேலை தான் அந்த மூக்கை குள்ளே தண்ணியை போட்டு எடுக்கின்ற போது மூக்கு சீர வேண்டி வரும் எனவே அது டப்பாக இருந்தாலும் சில வேலை பக்கத்தில் உள்ளவருக்கு அந்த சளி பட்டு விடலாம் அல்லது கீழே விழுகின்ற போது அது கால் மற்றவர்களுடைய கால்களிலே படலாம் இப்படியான பிரச்சனைகள் வரும் என்பதால் நாங்கள் அந்த விஷயத்தை தவிர்த்து கொள்ளுமாறு சொல்லியிருக்கின்றோம் எங்களுக்கு பலர் இந்த கேள்வியை கேட்கின்றார்கள் எனவே நாங்கள் சில சட்டங்களை அல்லது ஒழுங்குகளை போடுகின்ற போது சிலருக்கு சில அசௌகரியங்கள் வரும் அந்த அவர்கள் இதை பொறுத்து கொண்டு ஏதாவது ஒரு வழியை நீங்கள் தேடிக்கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் உள்ள தனித்தனி பிரச்சனைகளுக்கு நான் நினைக்கின்ற தனித்தனி தீர்வுகள் வழங்குவது கஷ்டம் அங்குள்ள மக்கள் உங்களுடைய முடிமான வகையில் நீங்கள் அந்த விஷயத்தை பற்றி தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று தான் எங்களால் சொல்ல முடியும் அது பற்றி இப்படி மிக விரிவாக உங்களுக்கு வழிகாட்டல்களை தர முடியாததிட்டு நான் மனவருத்தப்படுகின்றேன் அதற்காக நீங்கள் எங்களை மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாக இப்படி இருக்கின்ற பொழுது கல்வி நிறுவனங்கள் இவைகளை திறப்பதற்குரிய அனுமதியை இன்னும் அரசாங்கம் கொடுக்கவில்லை பாடசாலைகளை திறக்கவும் அனுமதி கொடுக்கவில்லை மதரசாக்கள் மக்த வகுப்புகள் கொரான் மதரசாக்கள் இவைகளை திறப்பது சம்பந்தமாக பேச்சுவார்த்தைகள் ஏதாவது நடைபெற்று இருக்கிறதா இப்படித்தான் நாங்கள் எதற்கும் விசேடமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது தான் என்னுடைய நிலைப்பாடு ஏனென்றால் சுகாதார அமைச்சு இந்த ஒவ்வொரு துறைக்குமான வழிகாட்டல்கள் வழங்கி வருகிறார்கள் 
நாங்கள் அந்த வழிகாட்டல்கள் வரும் வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டும் பாடசாலைகள் திறக்கப்படுகின்ற போது திணைக்களம் அதற்கான அறிவித்தல்களை உங்களுக்கு தரும் எப்படி நீங்கள் மக்தபை தொடங்கலாம் மதரசாவை தொடங்கலாம் அரபு கல்லூரிகளை தொடங்க ஆரம்பிக்கலாம் என்ன விதமான கட்டுப்பாடுகளை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற விஸ்வரங்களை நாங்கள் அவ்வப்போது உடனுக்குடன் உங்களுக்கு அறிய தருவோம் நிச்சயமாக அந்த தகவல்கள் தான் இன்றைய தினம் இந்த பள்ளிவாசல்கள் திறக்கின்ற விவகாரத்திலே பேச வேண்டிய முக்கியமான விடயங்களாக இருந்தன எனவே முஸ்லீம் சமூகம் ஒரு பக்கம் மிகப்பெரிய கேள்விக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தது இந்த பள்ளிவாசல்கள் எப்பொழுது திறப்பது அதுக்குள்ள எப்பொழுது நாங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் வீட்டிலிருந்து எவ்வாறு செல்வது என்ற கேள்விகள் எல்லாம் மிகப்பெரிய கேள்விகளாக இருந்தன கூட்டுத்தொழுகைக்கு இடமில்லை என்றால் ஏன் பள்ளிவாசல்களை திறக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக பேசப்பட்ட கேள்வியாக இருந்தன அத்தனை கேள்விகளுக்கும் இன்றைய தினம் நிச்சயம் பதில் கிடைத்திருக்கும் எனவே இதற்கு மேலதிகமாக ஏதாவது திணைக்களம் சார்பிலே சமூகத்துக்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள் இருக்கிறதா இந்த 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 சுற்று நிருபத்தை மையமாக வைத்து நான் முக்கியமான சில விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் ஒரு பள்ளிவாயல் சில பள்ளிவாயல் பல கேட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ஒரு கேட் ஒரு வாயிலின் ஊடாக மக்கள் உள்நுழைவதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் வெளியேறுவதற்கு இன்னொரு வாயில் இருந்தால் அதை நீங்கள் பாவிக்கலாம் அதை ஒதுக்கி கொடுக்கலாம் அறிவிக்கலாம் ஒரு வாயிலால் வந்து ஒரு வாயிலால் போ போ வெளியே போங்கள் என்று அப்படி இல்லாவிட்டால் ஒரு வா ஒரு கேட் தான் இருப்பதாக இருந்தால் அந்த கேட்டை ரெண்டாக பிரித்து ஒரு பகுதியில் வலது பக்கத்தால் நுழையவும் இடது பக்கத்தால் வெளியேறவும் என்று நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்தலாம் அதே போல் பள்ளிவாயில் முன் நீங்கள் கை சவர்க்காத்தோடு கை கழுவி கொள்வதற்கு ஒரு ஏற்பாட்டை செய்யுங்கள் அங்கே உதவி செய்ய முயற்சிக்க வேண்டாம் வெறுமனை கையை கழுவி கொண்டு போ போக பாருங்கள் அதே நேரம் முடியுமா இருந்தால் அந்த பாதத்தால் இயக்கக்கூடிய அந்த டக் உள்ள ஒரு வசதியை செய்யுங்கள் அங்கு சென்று யாரும் உழுவ செய்து ஒரு பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தாமல் அந்த வசதியை அதற்கு மட்டும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மூன்றாவதாக பள்ளியிலே போகின்ற போது ஒரு முகத்தை மறைக்கின்ற மாஸ்கை நீங்கள் கட்டாயம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் பள்ளியின் உள்ளும் அடுத்தது பள்ளிவாயலுக்குள்ளே நிர்வாகங்கள் அந்த இடைவெளி ஒரு மீட்டர் இடைவெளி வைத்து சில மார்க் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் டிவியிலே சோசியல் மீடியாவிலெல்லாம் எப்படி அடைய அடையாளம் செய்ய வேண்டும் என்று வெளிநாடுகளில் பள்ளிகளில் எப்படி அடையாளம் செய்திருக்கிறார்கள் சில டேப் இன்னும் சில வாரங்களில் இதெல்லாம் மாறும் பதினைந்தாம் தேதி ஆகின்ற போது கூட சிலவை மாறி இருக்கலாம் அப்போது நாங்கள் உங்களுக்கான மாற்றங்களை உடனே அறிவிப்போம் அப்படி நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அல்லாவிடம் பதினைந்தாம் தேதி பள்ளி திறக்கின்ற போது நிறைய மாற்றங்கள் வர வேண்டும் என்று அதல்லாமல் குறிப்பாக ஜும்மா நாளையிலே உங்களுக்கு பள்ளிக்கு போகலாம் என்று அறிவித்தல் இருக்கிறது இதை பாவித்து ஒரு பயானியாவது செய்து விடாதீர்கள் என்றால் சிலர் முறையீடு செய்யலாம் குத்துபான் நடக்கின்றது என்று போய்விட்டால் அதுக்கு பிறகு அது மீடியாவிலே வந்துவிட்டால் அதை பதில் சொல்லி எங்களுக்கு திருத்த முடியாது இப்படி பிழையான பிரச்சாரங்களுக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள் அதே நேரம் பள்ளிவாய நிர்வாகங்கள் தவறு செய்தால் சிலர் என்னிடம் கேட்பார்கள் பள்ளியை மூடுவார்களா என்று இல்லை பள்ளி மூடப்படாது நிர்வாகங்கள் விளக்கப்படலாம் அதே போல நிர்வாகத்துக்கு எதிராக சிலர் சூழ்ச்சி செய்து குழப்பம் ஏற்படுத்தினால் நிர்வாகம் போலீசுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் அப்படியானவர்களை அப்பொழுது நிர்வாகம் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் இப்படியான சில பொதுவான விஷயங்களை சொல்கின்றேன் அதே நேரம் காபட் மீது நீங்கள் தொலாதீர்கள் காபட் இல்லாத பகுதியை பள்ளிவாயில் இதற்கு ஒதுக்கி வையுங்கள் இவையெல்லாம் எங்களுடைய சுற்று நிறுவனத்திலே தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது வீட்டில் இருந்து ஒது செய்து கொண்டு வாருங்கள் அல்லது உங்களுடைய தொழில் செய்யும் இடங்களில் இருந்து ஒது செய்து கொண்டு வாருங்கள் இந்த விடயங்களில் திரும்ப திரும்ப ஒரே கேள்விகளை கேட்டு எங்களை அசௌகரியப்படுத்த வேண்டாம் ஏனென்றால் எங்களுக்கு முடியுமாக இருந்தால் உங்களுக்கு பிறந்து அனுமதியை தந்திருப்போம் என்ற அந்த அன்பான வேண்டுகோளை விடுத்து நிச்சயமாக பள்ளிவாசல்கள் திறக்கப்படுகின்ற விவகாரங்கள் குறித்து தான் பேசியிருந்தார் முஸ்லீம் சமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களத்தினுடைய பணிப்பாளர் ஏ பி எம் அஷ்ரப் அவர்கள் அவருக்கு அன்பான நன்றிகளை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன கிராமப்புறங்களிலே இருக்கின்ற பள்ளிவாசல்களிலே பொதுவாக இளைஞர்கள் கூடுகின்ற வழக்கம் இருக்கிறது அதனையும் முழுமையாக தவிர்த்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிரயோசனமிக்க நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கும் என்ற அந்த நம்பிக்கையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் தொடர்ந்தும் யூடிவி வழங்கும் நிகழ்ச்சிகளோடு இணை